ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா லா ஆஃப் மோஷன் அப்படின்ற யூனிட்ல அப்பரண்ட் வெயிட்டுக்கு ரெலவெண்டா இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் ஆன ஒரு கான்செப்ட் நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் பாம் இந்த பிக்சர் பார்க்கும் போதே தெரியும் ஒரு ஸ்பிரிங் பேலன்ஸ்ல ஒரு புள்ளியை கனெக்ட் பண்ணி இருக்கிறாங்க ஆல்ரெடி இந்த மோஷன் ஆஃப் கனெக்டட் பாடிஸ் அப்படின்றதுல இந்த எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்தது தான் சோ இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்ப்போம் ஷோஸ் மாஸ்லஸ் பிரிக்ஸன்லஸ் புள்ளி ஹேங்கிங் பை எ ஸ்பிரிங் பேலன்ஸ் த ஃப்ரீ அண்ட் ஆஃப் கார்ட் பாசிங் ஓவர் த புள்ளி கேரி போர் கேஜ் அண்ட் சிக்ஸ் கேஜ் இதுல போர் கேஜ் எது சிக்ஸ் கேஜ் எதுன்ற மாச கொடுத்துட்டாங்க விச் மூவ் அண்டர் த ஆக்ஷன் ஆஃப் கிராவிட்டி ஃபைண்ட் த ரீடிங் ஆஃப் ஸ்பிரிங் பேலன்ஸ் இன் கிலோகிராம் வெயிட் ரீடிங் த ஸ்பிரிங் பேலன்ஸ் வன் If the point of suspension P starts moving upward against gravity with constant acceleration G by 4. That is, the spring balance is the same. ஒரு சீலிங்ல ஃப்ரீலி சஸ்பெண்டடா தொங்க விட்டுருக்காங்க அந்த பாயிண்ட் தான் பி அப்படின்னு நோட் பண்ணிருக்காங்க பாயிண்ட் ஆஃப் சஸ்பென்ஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரிங்களா சோ அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் சஸ்பென்ஷன் வச்சு என்ன செய்யறாங்க ஹோல் சிஸ்டத்தையே என்ன செய்யறாங்கன்னா ஜிபி போர்ன்ற ஆக்சிலரேஷன்ல அவ்வளவு டைரக்ஷன்ல மூவ் பண்றாங்களாம் இந்த ரெண்டு கொஸ்டினையும் தனித்தனியா நம்ம என்ன செய்ய போறோம் டீடைல்டா பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் த ரீடிங் ஆஃப் ஸ்பிரிங் பேலன்ஸ் இன் குளோகிராம் வெயிட் அப்படின்னு கேட்டதுனால இந்த புள்ளில ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய மாஸ் என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் மாஸ் ஹெவியர் மாசா சிக்ஸ் கேஜ் இருக்கு தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபோர் கேஜ் சரிங்களா ஸோ இத சிக்ஸ் கேஜி மாஸ் இது ஃபோர் கேஜி மாஸ் இந்த சிக்ஸ் கேஜி மாசும் ஃபோர் கேஜி மாசும் ஒரு புள்ளில ஹேங்கிங்ல இருக்கு இந்த புள்ளியோட டென்ஷன் அப்படின்றது ரெண்டு பாயிண்ட்ல ஈக்குவலா இருக்கும்போது இதுல ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய டென்ஷனும் இதுல ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய டென்ஷனும் டி ஈக்குவல் தான் சரிங்களா ஸோ இது எல்லாமே நம்ம கான்செப்டா டீடைல்ல ஆல்ரெடி நடத்தி இருக்கும் ஆக்சிலரேஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த சிக்ஸ் கேஜ் மாஸ் தான் அதிகன்றதுனால டவுன்வேர்ட் டேரக்ஷனில் ஆக்சிலரேஷன் இருக்கும் டென்ஷன் சேமாக இருக்கிறதுனால ரெண்டு மாஸ்லேயும் சேம் ஆக்சிலரேஷன் தான் பட் ஆனால் ஃபோர் கேஜ் மாஸ் மேலே நோக்கி ஆக்சிலரேட் ஆகும் சிக்ஸ் கேஜ் மாஸ் டவுன்வேர்ட் டேரக்ஷனில் கீழே நோக்கி ஆக்சிலரேட் ஆகும் ஸோ இதில் எம் ஒன் மாஸ் அப்படின்றத சிக்ஸ் கேஜின்னு எடுத்திருக்கேன் எம் டூன்ற மாஸ் ஃபோர் கேஜின்னு எடுத்திருக்கேன் இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஆக்சிலரேஷனை கண்டுபிடிப்போம் அதுக்கப்புறமா இதில் ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய டென்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஆக்சிலரேஷனுக்கான ஃபார்ம்லாம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் எம் ஒன் மைனஸ் எம் டூ பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இன்ட்டு ஜி சரிங்களா ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம இதை டெரிவ் பண்ண ஒரு ரெடிமேடாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபார்ம்லா மோஷன் ஆஃப் கனெக்டட் பாடியில் இந்த புள்ளியில் ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய ஆக்சிலரேஷன் அப்படின்னு சேமாக இருக்கும்போது இந்த ஃபார்ம்லாவை எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இதில் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் சப்ஜிட் பண்ணுங்கள் எம் ஒன் அப்படின்றது சிக்ஸ் எம் டூன்றது ஃபோர் ஸோ எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ அப்படின்றது டென் ஜி அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்றது டூ பை டென் ஜி அதாவது ஜி பை ஃபைவ் ஜி பை ஃபைவ் அப்படின்றது தான் இங்கே ஏவோட வேல்யூ ஸோ டென்ஷன் அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு டென்ஷனோட ஃபார்ம்லாவும் இதை வச்சே நம்ம சால்வ் பண்ணிருப்போம் டூ இன்ட்டு எம் ஒன் எம் டூ பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இன்ட்டு ஜி ஸோ இந்த ஃபார்ம்லாலேயே நம்ம எம் ஒன் எம் டூ வேல்யூ சிப்சிட் பண்ணுமா டூ இன்ட்டு சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர் டிவைடட் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூன்றது டென் ஸோ நியூமரேட்டர் மல்டிபிள் பண்ணோம்னா ஃபார்ட்டி எயிட்னு கிடைக்கும் டினாமினேட்டர் டென் இன்ட்டு ஜி அப்படின்றது ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் ஜி அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸில் உள்ள ரீடிங்கே எப்படி எழுதணும்னா கிலோகிராம் வெயிட்டில் எழுதணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஒன் கிலோகிராம் வெயிட் அப்படின்றது வேறு ஒன்றும் இல்லை நைன் பாயிண்ட் எயிட் நியூட்டன் அல்லது ஜி நியூட்டன் ஸோ அப்போது இந்த இடத்துல இருக்கிறது எனது ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் ஜி அப்படின்றது நியூட்டன் வேலையில் தான் இருக்குது அதை எப்படி எழுதிக்கலாம் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் கிலோகிராம் வெயிட்னு எழுதிக்கலாம் என்ன <laughs> இந்த புள்ளியில் ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய டென்ஷன் டி ஈக்குவல் டு ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் அப்படின்னா அந்த ஸ்பிரிங் பேலன்ஸில் காட்டக்கூடிய ரீடிங் என்னவா இருக்கும் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் கிலோகிராம் வெயிட்டாக தான் இருக்கும் சரிங்களாப்பா நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டாவது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் இந்த ரீடிங் ஆஃப் ஸ்பிரிங் பேலன்ஸ் வென் இஃப் த பாயிண்ட் ஆஃப் சஸ்பென்ஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் சஸ்பென்ஷன் அப்படின்றது இங்கே எங்கே பார்க்குறோம் இது தான் பாயிண்ட் ஆஃப் சஸ்பென்ஷன் சரிங்களா பி இட் ஸ்டார்ட்
ஏன் இந்த கிளிபிரியம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் இந்த செட்டப்பை மொத்தமாக நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் மேலே நோக்கி ஆக்சிலரேட் பண்ண போகிறோம் அப்படி மொத்தமாக ஆக்சிலரேட் பண்ணும்போது இந்த சிஸ்டம் இக்லிபிரியமாக இருந்தால் தான் இந்த ஸ்டேட் மொத்தமாக இக்லிபிரியமாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும் மொத்தம் ஆக்சிலரேட் பண்ண முடியும் அதாவது இந்த சிஸ்டமில் ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ் இதில் இருக்கக்கூடிய மாசு இந்த புள்ளி எல்லாம் சேர்த்தே இவ்வளோ தான் இருக்குன்னு இந்த செட்டப்பே என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் மேலே நோக்கி மேலே நோக்கி ஆக்சிலரேட் பண்ணுறோம் அப்படி மேலே நோக்கி ஆக்சிலரேட் பண்ணும்போது இந்த செட்டப்புக்குன்னு மொத்தம் வெயிட்டுன்னு ஒன்று இருக்கும் பார்த்தீங்களா இந்த செட்டப்பில் இந்த ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ் அப்படின்றது எப்படி இருக்குது இக்லிபிரியம் ஸ்டேஜில் இருக்குது இக்லிபிரியம்னா எப்படி இருக்குது பேலன்ஸ்ட் ஆகிருக்கு இந்த மாஸ் எவ்வளோ இருக்குமோ அதே தான் இந்த ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸும் இருக்கும் இந்த மாஸ் அப்படின்றது இங்கே எதை சொல்கிறோம் விச் ஒன் இஸ் த ஹெவியர் மாஸோ அது தான் இந்த ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸில் நம்ம சொல்லணும் சரிங்களா ஸோ அப்போது இந்த டென்ஷன் இந்த ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த டென்ஷன் டென்ஷன் இந்த ஸ்ட்ரிங் இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் சஸ்பெண்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்ட்ரிங் அப்படின்றது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா வெயிட் ஆஃப் த ஹெவியர் மாஸ் அப்போது டி ஈக்குவல் டு எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது எம்ஜிக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது இது எப்படி சார் எழுதுனீங்க அப்படின்னா ஆக்சுவலாக ஃபார்முலா டி இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜி ஈக்குவல் டு நெட்ஃபோர்ஸ் தானே இந்த நெட்ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது இந்த இடத்துல எப்படி இருக்குன்னா ஜீரோவாக இருக்குது அட் இக்லிபிரியம் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இக்லிபிரியம் அப்படின்னா நெட்ஃபோர்ஸ் ஜீரோ ஸோ அந்த நெட்ஃபோர்ஸ் ஜீரோ அப்படின்றதுனால டி ஈக்குவல் டு எம்ஜி அப்படின்ற டேம் அதனால தான் வந்துச்சு எம்ன்றது இந்த இடத்துல விச் ஒன் இஸ் ஹெவியர்மா சிக்ஸ் கேஜி அப்போது சிக்ஸ் ஜி அப்படின்றது தான் சிக்ஸ் கிலோகிராம் வெயிட் அப்படின்னு நம்ம எழுதுகிறோம் இதுதான் பாயிண்ட் ஆஃப் சஸ்பென்ஷனில் நம்ம ஆக்சிலரேஷன் கொடுத்து அப்போ டைரக்ஷனை மூவ் பண்ணும்போது ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸில் காட்டக்கூடிய ரீடிங்காக இருக்கும் சிக்ஸ் கேஜி வெயிட் அப்படின்றது சரிங்களாப்பா இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த நெட் ஆக்சிலரேஷன் ஆஃப் த சிஸ்டம் அப்படின்றது நம்மளுக்கு அப்போ டைரக்ஷனில் எவ்வளோ ஆக்சிலரேஷன் கொடுத்தோமோ அதுக்கு ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் நம்மளுக்கு டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன்லேயும் ஜிபி ஃபோர் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ அதனால தான் இந்த நெட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது சீரோ ஆகுது புரிஞ்சுங்களாப்பா ஸோ அதனால தான் நம்மளுக்கு இந்த ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸில் காட்டக்கூடிய ரீடிங் அப்படின்றது ஹெவியர் மாசோடைய வெயிட்டை தான் நம்மளுக்கு காட்டும் தொடர்ந்து இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோவில் இதே மாதிரி ஒரு சேலஞ்சிங்கான ப்ராப்ளத்தை பார்க்கலாம் தேங்க்யூ இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கணும்னு நான் நம்புகிறேன் உங்களுக்கு இது ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்க நம்ம மிஸ்டர் பிசிக்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க நம்மளுடைய தொடர்ந்து எல்லா வீடியோக்களும் உங்களுக்கு வரணும் அப்படின்னா நம்ம நோட்டிபிகேஷனில் ஆல் அப்படின்ற ஆப்ஷனோட கிளிக் பண்ணுங்க தேங்க்யூ